না আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বন্দর হ্যাঁ আমরা তো বন্দরে আছি বন্দরকে কোনো গন্তব্যে যাওয়ার ইশারা দেয় কিনা কোনো ইঙ্গিত দেয় কিনা যে মানে অন্য কোনো গন্তব্যে যাওয়ার কোনো ইশারা সেটা সেটা কিন্তু অবশ্যই মানে আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা একেবারে কিন্তু অন্য রকম মানে একটু অন্য পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমরা ভাবি আর আমার ইন্টারেস্টিং লাগে যে নানান রকম মানুষের মুখ হুম সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে বন্ধের তো অনেক মানুষের ভিড় হ্যাঁ এরকম আছে না যে কোনো মানুষ চলে যাচ্ছে কেউ আবার আসছে আমার অভিনয়ের মাধ্যমে কোন একটা আমার তো একটা যাত্রা বা একটা গন্তব্য আছে আমার হ্যাঁ আমার পোর্টটা হচ্ছে অভিনয় বা মাধ্যম মিডিয়াটা হচ্ছে আমার অভিনয় আপনার হয়তো আপনার কাজ মানে আমরা একটা কাজ খুঁজে নেই কিন্তু আসলে তো আমরা সেই অনন্তর কাছেই তো যাত্রাটার জন্য আমরা নিজেরা তৈরি হই এই সময়টা আছে হ্যাঁ কিছু নিয়ে আমরা আবার হয়তো ওই শক্তির কাছে পৌঁছাই এরকম কিছুই কোথাও না কোথাও এই যে কোথাও না কোথাও যাচ্ছি এবং যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যেতে ইচ্ছে করে কেন যে গেলাম না একটা আসি ব্যাপার কিন্তু সেটা মানুষ পারে না নাকি সেটা হয়ে ওঠে না কারণ মানুষের তো জীবনে আমাদের তো কিছু ছক বাধা বিষয় আছেই আমরা এটা বাইরে যেতে পারি না আর যেহেতু সামাজিক মানুষ আমরা যদি সামাজিক না হতাম বা আজ থেকে প্রস্তর যুগের মানুষ হতাম তাহলে সমস্যা ছিল না হয়তো এরকম করি আমি নিজেও চাই এরকম উদ্দেশ্য সাফারি পার্কে তো আবার ফিরতে হয় সেই জায়গা যখন নাকি আমরা সেই নীনান্দার তেল ছিলাম বা কিছু হ্যাঁ কাইন্ড অফ তাই তো মানে আমি হয়তো আজকে কোনো একটা এনে এনার্জি ফর্ম হচ্ছিল ফর্মে আমি মানুষ আরেকজন হয়তো আরেকটি পশু বা আরেকজন প্রজাপতি আরেকজন হয়তো গাছ সেটাও খারাপ নয় কেন না সব জীবনই যাপন করতে চাই তবে আমাদের আমি যেটা আসলে একটু রিলেট করে বলি যে আমরা অভিনয়টা করি বা অনেক রকম মানুষের জীবন যাপন করতে পারি অনেকগুলো জীবন যাপন করতে পারি মানে আমাদের অভিনয় জীবনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছিল এটা কিন্তু যে কেউ চাইলে পারে না ভীষণ মজার মানে ওটা যদি কেউ নিতে পারে আমার কাছে মনে হয় আমি অভিনয় করার পরে বা এই যে বাহুবা পেলাম হাততালি পেলাম পিঠ চাপড়ানো পেলাম খুব ভালো হয়েছে সেই এইটা না আমাকে আকর্ষণ করে না বেশি কিন্তু এই যে আমার ওই সময়টা ওই ট্রিপটা এই যে আমার ধরুন একজন যেমন আমার হয়তো একটা নাবিকের চরিত্র আমার সেই জীবন যাপন মানে এবং আক্ষরিক অর্থে তখন কিন্তু আমি সেই জীবনটা যাপন করার চেষ্টা করি এই জন্যই আসলে আমি যেটা আগে করতাম যে একটা অভিনয় থেকে আর একটি চরিত্র করতে গেলে মানে ইউজুয়াল তো আমাদের কি হয় যে আমাদের খুব কোনো আমরা সময় পাই না নিজেকে তৈরি করার বা কিছু ওই মাঝখানে একটু নিউট্রাল একটা জায়গা তৈরি করে নেই যেখানে আবার আমি জয়াতে আমি ফেরত যেতে পারি তারপর হয়তো আমি আবার শিউলি হলাম আগে ছিলাম তন্দ্রা মানে এরকম করে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা বিরতি দরকার একটা হ্যাং ওভার হ্যাঁ তো আমার আসলে না ইটস আ ম্যাডনেস কিন্তু মানে আমরা খুব ভালো কাজ করি না এটা ইটস ভেরি টর্চারিং মানে আমি মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি যে খুব সাধারণ একটি মেয়ের সাথে বা সাধারণ একটি মানুষের সাথে আমার একটা বিস্তর ফারাক আছে আমার এবং আমার মনে হয় সব অভিনেতারা এটা টের পায় তারা এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে দেখবেন আমরা এক্সেন্ট্রিক হই অভিনেতারা আমি অভিনেতা বলতে চাই না এত এত উদ্ধত না আমি খুব বিনয়ের সাথে নিজের সঙ্গে যে চরিত্রের মানে অন্য ফারাকটা যে নিজের চরিত্র থেকে আরেকটি চরিত্রে যাওয়া নিজের কাছে যাওয়া একটি একটি অভিনয়ের একটা চরিত্রে যাপন করার পর আবার জয়ের কাছে ফেরা হ্যাঁ মানে এই ট্রান্সফরমেশনটা তো দরকার মানে ট্রান্সফরমেশন দেখালে ঠিক হবে না যদি মানে এটা তো আসলে খুব সহজ কথা নয় যে একজন মানুষের জীবনযাপন তা পোট্রে করা তো যেটা করতে হয় যে নিউট্রাল হয়ে তারপরে যদি আরেকটা চরিত্রের কাছে যাওয়া যায় সেই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি মানে ভেতরে ভেতরে সব আর্টিস্টের একটা প্রস্তুতি থাকে স্ক্রিপ্টটা ভীষণ সাহায্য করে তারপর যেটা যে সেই চরিত্রগুলোকে কাছ থেকে যদি দেখতে পাওয়া যায় আর আমরা আসলে প্রতিনিয়ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা কি করি যে সারাক্ষণ কিন্তু একটা চর্চার ভেতরে থাকি যেমন আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষকে আপনার মানে আমি জানি না আপনি হয়তো সাংবাদিক কি করে দেখেন কিন্তু আমরা কিন্তু একটা অন্য চোখ দিয়ে দেখি সে যখন হাটে কথা বলে তার আচার আচরণ তার মানসিকতা 
মেন্টাল স্টেট এগুলো চেষ্টা করি এগুলো সারা প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা এরকম বিভিন্ন চরিত্র দেখি মানে একজন একটি ব্লাইন্ড চরিত্র করব বলে মানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চরিত্র করব বলে যে তখনই তখনই আমি প্রিপারেশন আমি তা না যখনই আমরা এরকম দেখি তখনই কিন্তু এগুলো ভেতরে আমাদের থেকে যায় যখন চরিত্রটি আমরা উপস্থাপন করি তখন আমার দেখা কোনো একটা চরিত্র কোনো একটা কবিতা পড়া অথবা বই পড়া কোনো একটা আর্টিকেল পড়া সেগুলোর ব্লেন্ডিং এ একটা কিছু দাঁড়ায় সেটা হয়তো অন্যরকম কিছু হয়তো জয়া যদি দেখতে না পেত তাহলে কেমন হতো ঠিক তাও হয় না আবার জয়া যদি অন্ধ এই মেটি হতো এই মেটির মতো হওয়া সেটা মানে মাঝে মাঝে একটা কিছু আসে নিজে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি এই জীবনের সাথে ছিলাম না এরকম একটা মানে এবং এখন যেটা বলা হয় যে অভিনয় করতে গিয়ে এই যে একটা বিরতি দেওয়া একটা চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সে সময়টাই নাকি পাওয়া যায় না আমাদের তো আসলে হ্যাঁ পাওয়া যায় না তো সত্যি পাওয়া যায় না প্রথমত আমাদের আমরা যে টেলিভিশন ফিকশনগুলো দেখি নাটকগুলো দেখি বা কিছু করে বেচারে আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের তো কোনো অবস্থানই নেই জায়গাই নেই ওরা এত হুড়াহুড়ির ভেতরে করে কাজ যেগুলো খুবই মানে দ্যাটস ভেরি টর্চারিং আর যদি ফিল্মের কথা বলতে চান তাহলে বলতে হবে যে আমাদের তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়নি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নেই কোনো ফিল্মে ইটস নট ইন্ডাস্ট্রি না না ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়নি কি অবস্থা আছে আপনার আপনি আবার ওদিকে যাচ্ছেন এটা ভালো কথা বলছেন হ্যাঁ মানে ইন্ডাস্ট্রি তো তৈরি হয়নি কোথায় প্রফেশনালিজম কোথায় কিছুই তো হয়নি আমাদের এটা তো শুধু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছি বা আমরা ছবির পেছনে সামনে যারা কাজ করছি তারা নয় এটা তো আসলে দর্শকও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির অংশ ছিল হয়তো একসময় ছিল যেটাকে স্বর্ণযুগ বলা হতো কিন্তু সেই যুগটা আমি দেখিনি বলে আমি অতটা বলতে পারছি না সেটা কেউ যে আপনি ওইভাবে বলবেন যে আমাদের একসময় চলচ্চিত্র শিল্প ছিল কিন্তু সেই শিল্পটা এখন পাটকলের মতো অবস্থা কাইন্ড অফ মানে অসত্য না কিন্তু পাটকলের মতো অবস্থা না হলেও আমাদের আমি খুব আমি তো দশ বছর আগে কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না ইনফ্যাক্ট আগামী দশ বছর আগে হ্যাঁ সত্যি কথা সেই দশ বছর আমি তো বাইরে কিছু কাজ করবার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে আমার যে কারণে আমি ফারাকটা একেবারে খুব বেশি বুঝতে পারি যে আমরা কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে একেবারে ভালোবাসার থেকে একদম প্যাশনের থেকে জাস্ট গায়ের জোরে মনের জোরে আমরা কাজ করে যাচ্ছি যারা অভিনয় এটা ঠিকঠাক ছবিতে অভিনয় করতে চাই চলচ্চিত্রের কথা বলে মূলধারা বিকল্প ধারা আসলে কি এত ধারায় বিভক্ত না আমি তো ধারটারা বুঝি না ভালো আর খারাপ ভালো আর খারাপ মানে আর কমার্শিয়াল খারাপ কোনটা যে যেটা আমাদের সনাতনই সনাতন ভাবে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা নাকি এখন ভালো ছবি আর খারাপ ছবি ডিজিটাল বা সনাতনী আমার কাছে মাধ্যম তো কোনো ব্যাপারই না মানে হ্যাঁ সেটা ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে সেটা টেলিভিশন জন্য বানালে এই জায়গাতে একটু বলতে চাই যে আমরা কি আসলে চলচ্চিত্রের ভাষাটা হারিয়ে ফেলেছি কি না যে চলচ্চিত্রের একটি ভাষা আছে সেই ভাষাটা আমরা রপ্ত করতে পারি না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে রপ্ত করতে পারিনি না এটা তো আগে ছিল জহির আহমেদের সময় আনোয়ার কবিরদের সময় ওনাদের সময় ছিল কিন্তু তারপরে আসলে ভাষাটা খুঁজে আর পাইনি মানে কি ভাষা কেমন ভাষা অত ডিটেল আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি যেমন বলতে পারবো না একজন দর্শকও বলতে পারবেন না আমি একজন দর্শকের জায়গা থেকে বলছি কিন্তু দর্শক কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে গল্প বলতে পারছি না গল্প তো কোনোভাবেই বলতে পারছি না মানে গল্প বলাটা অনেক জরুরি গল্পটা বলতে পারছি না দর্শক তো আসে গল্প শুনতে বড় একটা ক্যানভাস মানে একটা অন্যরকম একটা মানে ইনফ্যাক্ট কিছু করবার নেই থিয়েটার হল নেই ইন্ডাস্ট্রি কি করে দাঁড়াবে মানে সেই অন্ধকার ঘরে অন্ধকার ঘর পাশাপাশি অসম্ভব অন্যরকম আপনি ভেবে দেখুন যে যারা সিনেমা হলে টিকিট করে সিনেমা দেখতে যায় তারা কিন্তু কেউ একই ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের না কেউ না কিন্তু তারা সবাই একসাথে হয়ে ফিল্মটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু নিজেকে একটা ট্রিপের ভেতর নিয়ে যায় বা বিনোদনটা খুঁজতে চেষ্টা করে সবাই একই জায়গায় হাততালি দেয় সবাই একই জায়গায় কাঁদে হ্যাঁ কত শক্তিশালী মাধ্যম সবগুলো নানান রকম মানুষকে একই অবস্থানে নিয়ে চলে আসে তো আমরা ওই জায়গাটা কাজেই লাগাতে পারছি না ছবিতে আমি অনেক আশা নিয়ে অভিনয় করি খুব ডেডিকেশনের সাথে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ছবি ছবি হয়ে ওঠে না মানে ছবি হয়ে ওঠে না ইনাসেন্স আমি নিজেও জানি কিন্তু আমার এই চেষ্টাটাই আমি মনে করি আমার অবস্থা থেকে আমার ছবি হবে কিন্তু আমার হয়ও অনেক ছোট ছোট ছবি অনেক ভিডিও টেলিভিশন ফিকশন অনেক সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ছবির চেয়ে অনেক বেশি কিছু আমি নিজে অনেক কাজের হয়তো দুর্ঘটনা কম কিন্তু একটা ছবির গল্প বলতে মানে মানে ছবির ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজের মনে হচ্ছে ইটস আ ফিল্ম আমি এরকম প্রচুর কাজ করেছি আমরা যাত্রা কথা বলছিলাম একটু শীতলক্ষ যাত্রা করি আচ্ছা নদীরা নাকি রমণীর মতো হয় ঢেউ আছে আরেকটি ঢেউ আছে আরেকটি স্রোত আছে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না মানে 
নদী ও নারী নদী নারী রমণী উপরে এক রকম দেখছি ভিতরে যে আইসক্রিম ঘেউ চলে যাচ্ছে সেটা দেখা যায় না ভালো আছে বলেন মানে পজিটিভ আছে আমার ভালো লাগে আমি যখন মানে নৌকা করে যাই বা পানি দেখি তখন ওই পানির নিচে যে ওই যে শ্যামলা এবং মাছ এবং ওদের যে ওই যে দুনিয়া ওটা আরেকটা দুনিয়া মনে হয় দেখে মনে হয় সত্যি অসাধারণ বা কচিং চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বা জলের পোকা টুম 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 করে দুজন জল পোকা জল পোকা অসাধারণ অসাধারণ না এবং হ্যাঁ কিন্তু যে ওই নদীরা যেরকম কথা বলে নারীরাও কি সেরকম নাকি কথা বলে কিছু না বলে কথা বলা নে এখানে রমণী গুলো নদীর মতো নদী ও নারীর মতো কথা হয় সেই জায়গা থেকে নদী এবং নারীকে এক করা হচ্ছে তাদের চরিত্রের আপনি খুব নদীর মতো না পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয় না আর কি যে নারী দেখতে সুন্দর নদী দেখতে সুন্দর প্রকৃতি দেখতে সুন্দর মানে ব্রহ্মপুত্র তো নয় এই জনপদের মানুষ নদী দেখে নদীর এত সুন্দর নাম রেখে যাচ্ছে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে নদী শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে নদী জিরো ফিগার নিচ্ছে হ্যাঁ মনেরও কি একই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে মানুষের আমার তো মনে বিশাল অত উদার তো নাই হ্যাঁ নেই তো আসলে হয়তো আছে একভাবে আমরা মনে করছি কিন্তু হ্যাঁ মানে আমাদের অনেক ভ্যালুজ গুলো তো চলে যাচ্ছে সাথে সাথে আমি যেমন ভাবে আমার হয়তো খোলা মাঠে হাঁটতে আগে ভালো লাগতো খোলা মাঠে ফুটবল খেলতে আপনার ভালো লাগতো এখন এখন যে বাচ্চাটি জন্ম নিচ্ছে বা বেড়ে উঠছে তার হয়তো কম্পিউটারে ফুটবল খেলতে ভালো লাগে তার কাছে ওটাই খুব স্বাভাবিক বিষয় ওরা হয়তো ভাবতেই পারেন যে প্রকৃতির কাছাকাছি বড় হলে অথবা ধরুন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলে মানুষের মন মানসিকতা যেমন হয় সেই জায়গাগুলো তার সাথে আর কি সত্যি একটা গ্রাম সেই গ্রাম থেকে অন্য কোনো গ্রামে যাব ধান শালিক হয়ে এরকম কখনো মনে হয় যে অন্য একটি গ্রামে যাই এই পৃথিবী থেকে আমার যাত্রা অন্য একটি গ্রামে মানে এর পরের গন্তব্য তো আপনি খুব গন্তব্য নিয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে বা আমি তো আপনার মতো নামতে পারবো না আমার একটু হেল্প করতে হবে হ্যাঁ রেডি থ্যাংক ইউ যেটা বলছিলাম এই যে এই যে পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে পৃথিবীর যাত্রা বাইরে যাওয়া সবকিছু মিলেই তো আমরা একলা এটা একটা ভিড় একটা জঙ্গল একটা মানুষ মানুষের জঙ্গল মানুষের একটা মিছিল সেইখানে একলা হতে ইচ্ছে করে যে আমি একলা হয়ে চলি সবসময় আমি একলা আসলে সবাই তো ভিড়ের ভেতরে আসলে আলাদা একলা সবাই একলা আমরা ভাবতে ভালোবাসি যে আমাদের সাথে অনেক কিছু আছে আমরা অনেক কিছু নিয়ে থাকি মানে মিছিলে চলতে ভালোবাসি মিছিলে চলতে ভালোবাসে আমি এমনি পার্সোনালি যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি আমি খুব আমি নিজের সাথে থাকতে ভালোবাসি আমি ভালোবাসি নিজের সাথে থাকতে কিন্তু আমরা ভাবতে ভালোবাসি যে আমার সাথে আমার ফ্যামিলি আছে আমার প্রিয় মানুষ আছে আমি অনেককে দিয়ে সুরক্ষিত এগুলো সব ভাবতে ভালোবাসি এগুলো সবই আমাদের বানানো নিজের সঙ্গে কথা বলা হয় নিজের সাথে হ্যাঁ মানে সেটাই বোধহয় আমি সবচেয়ে বেশি বলি ইনফ্যাক্ট আমাকে নিয়ে তো অনেকের অনেক মানে কমপ্লেনও আছে আমি কথা বেশি মানে আমি আমার কমিউনিকেশনে ভীষণ খারাপ মানে আমার নাকি কমিউনিকেশন জিরো লেভেলের 
লোকে বলে জিরো লেভেলের নাকি আমার কমিউনিকেশন যে কারণে হয় ভুল টুল বলছে কি কি সব আমার কোনো অসুবিধা নেই মানে কথা কম বলে ভালো আছি নিজের সঙ্গে যোগাযোগটা থাকলেই হয় নাকি হ্যাঁ নিজের সাথেই তো থাকি আসলে আর নিজেকে বেশি সময় দেয়া আসে তো সব মানুষই দেয় আর আমরা যারা আর্টিস্ট তাদের তো এটা এমনি একটু বেশি প্রয়োজন নিজেকে সময় দেয়া নিজের সাথে থাকা না মানুষ তো তার নিজের অপ্রাপ্তির বিষয়টা পাওয়া না পাওয়া এবং এখন অভিযোগ নিজের প্রতি নিজের অভিযোগ আবার তার কাছের মানুষের প্রতি অভিযোগ থাকতে পারে সেই অভিযোগগুলো অনেক সময় মানে জলের দিকে তাকিয়ে বলতে পারে অনেক সময় আয়না সমাজের কিন্তু অনেক সময় চিঠি লিখে ফেলে নিজেকে নিজে তাই নাকি মানে কোনো কিছু যে চাওয়া না পাওয়া প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মানে সমীকরণ হিসাব আমি বরাবর হিসাবটা কম বুঝি একটু আর জীবন জীবনের মতো চলুক জীবন জীবনের মতো চলুক আসলে আর যা পাই যা আমার ভুল যা আমার না পাওয়া সেগুলো নিয়েই তো আজকের আমি মানে আই লাভ মানে অল দ্য থিংস আই হ্যাভ ইন মাই লাইফ আই জাস্ট অ্যাকসেপ্ট আটে বসে জানতে চাই যে আমরা তো চার টিকেট জমাই জমাতাম এখন তো জমাই না কয়েন জমাতাম এখন হয়তো জমাই না মানুষ জমাই একটা মানুষ পরিচয় হচ্ছে সে সরে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে কিন্তু জমা থেকে যাচ্ছে মানুষ হুম সেই মানুষের থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে না পাওয়াটা আমার গায়ে লাগে না না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস আমার নাই কিন্তু যেই মানুষগুলো জীবনে এসছে বা আসবে প্রত্যেকে আমাকে সমৃদ্ধ করে গেছে প্রত্যেকে আমাকে সমৃদ্ধ করে গেছে সেটা নিয়ে আমি আজকে জয়া মানে আমি মনে যে যার মতো কিছু জয়ার করতে রেখে গেছে জয়া হয়তো সমৃদ্ধ হয়েছে জয়াকে তারা ঋদ্ধ করেছে আমি তাদের সবাইকে ভালোবাসি শুধু নিতেই জানে জয়া নিতে হয়তো শুধু নিতেই জানে আমি ঠিক বলতে পারবো না আসলে তবে শুধু নিতে জানে না আসলে প্রত্যেকটা রিলেশনশিপেরই আমার মনে হয় বিনিময় আছে সেটা আমার অলক্ষ্যেই হোক আর লক্ষ্যেই হোক আমি কিন্তু আপনার কাছে পাচ্ছি আপনিও কিন্তু আমার কাছে নিচ্ছেন সেই বিনিময়টা হয়ে যায় সেটা আমরা ধরতে পারি না সে খুব মোটা দাগে আমি বলছি হ্যাঁ আমি খুব মোটা দাগে কথাটা বলছি না মানে কিন্তু আছে প্রত্যেকটি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কারো না কারোর সাথে কারো পরিচয় ঘটে কোনো না কোনো একটা কারণে আমি এটা কোনো না কোনো অনিবার্য একটা কারণে কোনো কিছু পৃথিবীতে কারণ ছাড়া ঘটে না এটা আমার বিশ্বাস এবং সেই জায়গা থেকে আমি এখন আবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই যে কাটা তার পেরিয়ে যাওয়া কাজ করতে যে এই যে একটা সীমানা পেরিয়ে যে যে এখন কাজ করছেন হ্যাঁ সেই জায়গাটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা আমরা শুরুর দিকে বলছিলাম যে আমাদের এখানে পেশাদারিত্বের একটা বিষয় ছিল হ্যাঁ সেই জায়গায় আমাদের একটা ঘাটতি আছে বলছেন আপনি যে ওই জায়গাটা সেইখান থেকে কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছেন আপনি সমৃদ্ধ হচ্ছে মানে সত্যিকার অর্থে যে আর্টিস্টের তো কোনো ভৌগোলিক সীমা রেখা নেই মানে আজকে আমাকে চীন দেশেও আমি চীন ভাষা জানতাম এবং আমার সাথে রোমের ফেস কাটিং মিল তো যদিও অনেকে বলে মিল নাকি আজকে জাপানি টাইমে তো মিল তো এবং আমি ভাষাটা জানতাম আমি হয়তো সেই ভাষাতেই আমি অভিনয় করতাম তো এখানে যেটা আমার ভাষা এক সংস্কৃতি এক কথাবার্তা এক লাইফের ভ্যালুজগুলো এক তো অভিনয় করাটা সহজ যেখানে যে আমি কাজ করছি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর তাতে কি হচ্ছে হ্যাঁ ওদের ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে প্রফেশনালিজম এগুলো প্রচন্ড আছে আমাদের এখানে যেটা আছে যে আমাদের এখানে প্রচন্ড প্রেম থেকে কাজটা করি কাজটা কতটুকু দাঁড়ায় না দাঁড়ায় অনেক আলোচনা সমালোচনা সব কিছুই থাকে নন প্রফেশনালিজম প্রচন্ড আমাদের এখানে কিন্তু দিনের শেষে প্রেমটা দেখা যায় আমাদের কাজটাতে মানে হয় না স্ক্রিনে একটা প্রেমটা বোঝা যায় ওরা একটু বেশি গ্রামেটিক্যালি কাজ করে এটা আমার মনে হয় যেটা আবার আমি ওই জায়গাটায় আমার আবার হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আছি আবার এর ভেতরেও ভালো কাজ হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে আমি আসলে আমার সবচেয়ে ভালো কাজটা আমি আমার নিজের দেশেই করতে চাই না একজন আর্টিস্ট তার সবচেয়ে ভালো কাজটা আসলে তার নিজের দেশে নিজের ভাষাতেই করতে পারে ছোট পর্দার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম যে দর্শকের ভাষা কম দর্শকরা নিজের 
দেশের পর্দার দিকে না তাকিয়ে সীমানা পেরিয়ে তার চোখটা নিয়ে যেতে চাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে একটা আসক্তি সিরিয়ালের উপর প্রতি সেই আসক্তি কি ওদেরও আছে না ওদের নেই আচ্ছা তাহলে আমাদের আমি জানি না কেন এই আসক্তি মানে আমাদের কাছে কেন আমরা এই সিরিয়াল নামক মাদকটাকে নিচ্ছে আমরা নিচ্ছি কারণ আমাদের প্রথমত হচ্ছিল ওরা ওদের কিন্তু বড় একটি স্ট্রেন্থ হচ্ছিল ওদের ছবি ওদের ফিল্ম সেটা আপনি ওই মানে আমাদের পাশের দেশের কথা মানে ওই বলিউড ছবি বলেন বা কলকাতার টালিগঞ্জে যে ছবিগুলো বলেন সেগুলো যথেষ্ট এখন একেবারে ঠিকঠাক দেখার মতো এবং এন্টারটেইন হবার মতো কেউ যদি কিছু শিখতে চায় শিক্ষা নেবার মতন এখন যেটা হয়েছে যে ওদের আসলে একটা কালচার ওরা রিলিজিয়াসলি হলে যে ছবি দেখে আচ্ছা আচ্ছা এন্টারটেইন হয় মানে একজন খুব অল্প দশ হাজার টাকা যে ইনকাম করে তারও কিন্তু একটা টাকা রাখা থাকে তোলা থাকে যে হলে যে দুটো ছবি দেখবে দিনের শেষে আছেই তারা ফ্যামিলি নিয়ে যেয়ে দেখবে এটা তাদের অনেক বড় এন্টারটেনমেন্ট এবং এটা তারা এনজয় করে একদম রিলিজিয়াসলি করে কিন্তু আমাদের এখানে এই কালচারটা তো একেবারেই নেই আর বিশেষ করে আমাদের মধ্যবিত্তরা মানে আমরা যারা বলি তারা তো একেবারেই আমাদের দর্শক নয় দর্শক ছাড়া কোনো কিছুই যেমন একটা সিনেমাও সিনেমা হয়ে ওঠে না দর্শকের জমিনটা পেতে হবে দর্শকের জমিন ছাড়া আমি ওখানে কিছু করতে পারবো না সেরম তো টেলিভিশনে কিন্তু আমি দেখেছি যে দর্শক আমাদের এখানকার টেন্ডেন্সি খুব অস্থির তারা অস্থির ভীষণ অস্থির তারা খুব আমি নন কমিটেড দর্শকও দেখেছি আমি গভীরতা কম ভাবতে চায় না কোনো কিছু নিয়ে কিছুর ভেতরে ঠিক আছে সেটা তাদের কোনো দায়ও নেই এটা আমাদেরকে আমরা কি করে করব এটা তো অন্য পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্য অন্য জায়গা তো পেরেছে তো আমার আর মনে করি যেটা আসলে মেইনলি প্রবলেম হয় সিস্টেমের আমাদের সিস্টেমটাই তো প্রবলেমের এটা নিয়ে অনেক বড় বড় বিতর্ক হয়েছে অনেক কথাবার্তা সব হয়েছে তো আমার কাছে যেটা মূল প্রসঙ্গ যে না আমি ওখানে এরকম আসক্তি দেখিনি সেই জায়গা থেকে আমরা যে গন্তব্যের কথা বলছিলাম তাহলে আমাদের গন্তব্য সংস্কৃতির গন্তব্যটা কোথায় সংস্কৃতি তার নিজের রুট নিজেই খুঁজে নেবে আমাদের এখানে যে ছবিগুলো হচ্ছে সেই ছবিগুলোর থেকে কলকাতার ছবিগুলোর আমার কাছে যে পার্থক্যটা মনে হয় যে তার থিমে যেতে চায় একটা বিষয়ে থাকতে চায় ওই বিষয় নিয়ে তারা ছবি করছে আমরা এখনো পুরনো ফর্দ পুরনো মশলা নিয়ে ছবি তৈরি করছি আমাদের এখানে গল্পটা প্রাধান্য পায় সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছিল কি ওদের দর্শক তৈরি আছে দর্শক তৈরি আছে সব ধরনের ছবির জন্য সব সাবজেক্টের জন্য একই সাথে শাহরুখ খান সালমান খানের ছবি দেখছে পাশাপাশি একই সাথে এবার সবরও দেখছে সবাই পাশাপাশি হয়তো দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবিতে বেশি ভিড় কারণ ওরা রিলেট করতে পারে দর্শক তৈরি আছে আমাদের এখানে দর্শক তৈরি নেই আর ওখানে হল আছে ওদের সিস্টেমটা আছে তৈরি আছে আমাদের এখানে তৈরি হয়নি আনফর্চুনেটলি এটা একেবারে তৈরি হয়নি আমরা দর্শক আমরা ভাবি মনে করি সেই সাবারবান দর্শক ওদেরকে টার্গেট করি যখন এ ধরনের আমরা একটু যে এফ ডিসি ঘরানার ছবি করতে যাই তখন বলে যখন একটু নিজেদের কিছু বেটার ইনপুট দিতে যাই তখন তারা বলে না আমার দর্শক তো এটা খাবে না হোয়াট ইজ খাওয়া মানে আর দর্শককে তো আন্ডার এস্টিমেট করার কি আছে হ্যাঁ মানে একজন দর্শককে তো আমার মনে হয় একজন সাবারবান দর্শক যদি আমি বলি যে ধরেন রিক্সা পুলার অথবা যে অন্য নিম্নবিত্ত হ্যাঁ নিম্ন নিম্নবিত্ত বলি যে এরকম তার তাকে এত আন্ডার এস্টিমেট করবার কিছু নাই তার যে এস্থেটিক সেন্স নেই তা ঠিক নয় আগে একটা রিক্সাওয়ালা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারতেন যে কপলের কালো তিল পড়বে চোখে কপল মানে যে কপাল নয় কপল মানে গাল আমরাও দর্শকের রুচি তৈরিতে সাহায্য করি না তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের আমরা আমরা নিজেরাই এগুলো বানাই নিজেদেরই ফর্মুলা নিজেদের সুবিধার জন্য এই যে এখানে যে এফডিসি এর বাইরে যে ছবিগুলো হচ্ছে সেই ছবিগুলো করতে যে কিন্তু বলা হচ্ছে যে না এগুলো একটা এক ধরনের দর্শক দেখবেন আগে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এর টার্গেট হচ্ছে টিনেজ একটা তরুণ দল যার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সেই শ্রেণীটা ক্লাসিফাই করে দেওয়া হ্যাঁ ক্লাসিফাই করে দেওয়া হচ্ছে যে যারা সিনেপ্লেক্সে যাবে তাদের জন্য বানাচ্ছি হ্যাঁ মানে আসলে এটা দুঃখজনক বিষয়টা আমাদের এভাবে করে ভাবতে হচ্ছে আমাদের আসলে প্রচুর পরিমাণে মিডিল ছবি তৈরি করা উচিত মিডিল ছবি আমি কোনটাকে বলছি একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ছবি যেটার থেকে সে কি 
অর্থলগ্নি হয় অর্থলগ্নি সবকিছু সবকিছু ক্ষেত্রে হয় যেটা থেকে কমার্শিয়াল শো মানে বলছে যে রিয়েলিটির বাইরে যায় আরেকটু বেশি চাকচিক্য আরেকটু বেশি ফ্যান্টাসাইজ করে কিন্তু সেটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে যেতে হয় সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ছবি একটাকে যদি আমরা বলি যে আর্ট হাউস ঘরানা ছবি যেটাকে মানুষ বলে যে একটা নৌকা বাঁধা আছে তো বাঁধাই আছে নড়ছে না যেটা যেটা সাথে হয়তো আমাদের কমার্শিয়াল জায়গাটা সম্পৃক্ততা অতটা নেই আরেকটা হচ্ছে মিডল মিডল ছবি এখন মিডল ছবিটা অনেক বেশি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা উচিত মিডল ছবি হচ্ছে হলো যেটার ভেতরে যে নাকি জীবন ঘনিষ্ঠ ছবি দুটো দুটো স্বাদই থাকবে কিন্তু উপস্থাপন ভঙ্গিটি হবে ডিফারেন্ট এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে অন্য রকম মানে আমাদের ডিরেক্টর ফিলোসফি যাবে কিছুটা ভাবা যাবে হ্যাঁ দর্শকের ফিলোসফিটা যেখানে বোঝা যাবে তো এই ধরনের ছবি আসলে প্রচুর পরিমাণে হওয়া দরকার যেটা নিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত দর্শক আবার হলমুখী হবেন কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত দর্শকেরও খুব একটা খারাপ অ্যাটিটিউড রয়েছে যে তারা সবকিছু ঘরে বসেই পেতে চান সিডিতে দেখা যাবে না ছবিটা এটা প্রশ্ন কথাবার্তা একজন শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আমাদেরকে শুনতে হয় এবং বেশিরভাগ কথাগুলো কিন্তু এই মধ্যবিত্ত দর্শকরাই আমাদেরকে বলেন হলে যেতে চাইছে না এবং ওনারা ওই জায়গাটা পর্যন্ত পৌঁছাবেন চেষ্টা করছে না যে একটা ছবি হলের উপযোগী করে তৈরি করা হয় তার সাউন্ড সিস্টেম তার সমস্ত কিছু তার বড় স্ক্রিন তার কালার ট্রিটমেন্ট সবকিছু অথবা তার ছবিটি তৈরি করা সবকিছু হচ্ছে হলো হল উপযোগী করে তৈরি করা হ্যাঁ সেটা তো পোস্টকার্ডে হবে না সেটা দেখতে চাওয়াটাও উচিত না তাহলে শিল্প আর মানে এই বড় স্ক্রিন এক্সিস্ট করবে না সবকিছু ইন্টারনেটে ইন্টারনেট একটা মানে বাজে একটি দিক হচ্ছে হলে এটা আমি একটু আচ্ছা আমি একটু বিজ্ঞাপনে যে একজন নারীকে দেখা হচ্ছে একটা শিশুকে দেখা হচ্ছে মানুষকে দেখা হচ্ছে সেই ভঙ্গিটা আপনি আপনার কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আছে কোনো ভাবতাম এখন আর ভাবি না বিজ্ঞাপন নিয়ে মানে কি ভাববো মানে বিজ্ঞাপনের মানে এত অতিষ্ট করে দিয়েছে শিল্প নষ্ট হচ্ছে কিন্তু কিছু করারও নেই মানে আমার এটা ডিনাই করলেও চলবে না কিন্তু হ্যাঁ হচ্ছে মানে নষ্ট তো হচ্ছে আমাদের টেলিভিশনের অবস্থানটা বিশেষ করে আমাদের যে কাজগুলো আগে হতো বা কিছু হতো এখন একজন একটা বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন তৈরি করতে বিজ্ঞাপনের যে বাজেট মানে একটা ফিল্মের যে বাজেট একটা বিজ্ঞাপনের নাকি এখন তার চেয়ে বেশি বাজেট হ্যাঁ তার কারণ এটা হল রিয়েলিটি তার কারণ হচ্ছে এখন বাংলাদেশে বেশি আমাদের এখানে পণ্য বেশি আসছে ব্যবসা বেশি হচ্ছে বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে বেশি এবং সেই কারণে নারী নারী হিসেবে শিশু মানে বিভিন্ন ভাবে এগুলো তো ব্যবহার হবেই মানে আপনি বিজ্ঞাপন যে বার্তাটি দেয় আপনি মাল্টি ন্যাশনাল জিনিস আনবেন মানে দেশে আসবে অথচ মিনিস কাট আসবে না এটা তো হতে পারে না মানে হবেই এটা তো আপনার কাছে মনে আছে বিজ্ঞাপন কি কোনো মানে বিজ্ঞাপনের যে বার্তাগুলো দিচ্ছে সঠিক বার্তা দেয় না তারপর একটা মানে নৈতিকতার দিক দিয়ে যদি বলি যে নারীকে শুধু নারী হিসেবেই দেখা নারী এবং পণ্যটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা সেটাও কিন্তু এখন হচ্ছে সেটা তো করেছে আমরা তো আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবহার করেছি বাজেভাবে বিজ্ঞাপন অবধি যাবো কেন আমরা চলচ্চিত্র তো বাজেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বা করেছে বা এখনো হচ্ছে সে সবসময় ইউজ এবং যে ইউজ হয় তাকে বুঝতে হবে আসলে তাকে বুঝতে হবে আর এটা একটা বলো এখান থেকে হুট করে আমি একা বা কেউ একা বেরোতে পারবে না দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপার একটা সময় হয়তো আসবে মানে দেয়ালে পিঠ থেকে যেতে যেতে সবকিছু একটা শেষ আছে নিশ্চয়ই এটা চেঞ্জ বিজ্ঞাপন নাটক এবং সিনেমার যে ক্যানভাস সেখান থেকে জয়ার কেন আমি জানতে চাই যে জয়ার কি কখন ইচ্ছা যে সর্বজয় হওয়া যে আমি যা স্পর্শ করব যেখানে যাব সবকিছুতে সব জয় আমার করাতে মানবিক মানুষ হতে চাই মানে অনেক বেশি মানুষ থাকতে চাই সরল থাকতে চাই যেমন আমাদের সমস্যা থেকে আমরা কাজ করতে করতে এমন হয় যে একেবারে কেমন কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে যাওয়া কিন্তু মানুষের ইনোসেন্সিটা চলে যায় মানে ওই ইনোসেন্সিটা হ্যাঁ সরল সহজ মানুষের সঙ্গে কি আসলে আমি যদি সহজ মানুষ হতে চাই সহজ মানুষ তো হওয়া যায় না সহজে মানে সহজ হচ্ছে বলা ভালো যে সরল মানে আমি নিজে আসলে খুব জটিল আমি নিজে জটিল সেজন্যই হয়তো সরল মানুষ সাথে মানে সারাউন্ডেড হয়ে থাকতে ভালোবাসি দেখুন আমি একা নিজে জটিল নই সব আর্টিস্টই জটিল তাই নাকি হ্যাঁ সে তো বলতে পারবো না
সেটা কি করে বলবো আমি আপনারা বলবেন জটিলতাটা তৈরি হয় না তারা জটিল বলেই হয়তো তারা আর্টিস্ট আচ্ছা তারা সবার মতো নয় সবার মতো করে ভাবতো না তাহলে পৃথিবীতে অনেক বেশি অভিনেতা সবাই অভিনেত্রী হতো হ্যাঁ কিন্তু যে অভিনেত্রী অভিনেতা যে কোনো শিল্পী একদম যিনি চিত্রকর সেটা সহজ না হয় তাহলে সহজ ভাবে সেই সরল একটা সরলতা তো থাকেই ভেতরে সেটা খুবই ভেতরের অন্তর্নিহিত মানে সেটা আসলে সেটা মেজারটা অন্যভাবে তার কাজে কর্মে ছাপ ফেলে